Morjesta ihmiset ja terveisiä Lapista. Nyt on maaliskuun viides päivä ja tehdään tässä lähtöä talvivaellusreissulle. Tuolla mun takana avautuu tuota Saariselän erämaata eli täällä Kekkosen puistossa ollaan liikkeellä tälläkin kertaa. Mulla on tuossa ahkiossa ruokaa viikoksi tai vähän yli, mutta mitään tarkkaa suunnitelmaa tälle reissulle ei ole olemassa. Eli katsotaan tässä päivien kuluessa sitten, että minkälainen vaellus tästä hahmottuu. Se on kuitenkin varma, että talvinen metsä- ja tunturierämaa tarjoaa ihan varmasti hienoja maisemia nähtäväksi. Tänne pohjoiseen mä tulin tälläkin kertaa junalla ja bussilla, että toi pitkä ja rasittava ajomatka omalla autolla ei oikein houkuta, että mieluummin hyppään yöjunaan Tampereella ja menen siitä suoraan sitten makuupaikalle maateen ja nukun yön yli. Aamulla onkin sitten herätys Rovaniemellä ja siinä vaihto sitten bussiin ja Rovaniemen rautatieasemaltahan bussit tulee suoraan sitten tähän Kiilopään tunturikeskukselle Kekkosen puiston syrjälle, niin Noilla julkisilla kulkupeleillä tänne tuleminen on ihan lasten leikkiä. Siitä sitten lähdin tutusta kiilopään portista erämaata kohti. Ja siinä sattuikin semmoinen episodi heti alkuunsa sitten, että satuin näkemään, kun pelastusporukat haki jonkun sieltä erämaasta. Että ensin näkyi siellä kauempana, kun kopteri lensi matalalla ja selkeästi etti laskeutumispaikkaa. Ja sitten pelastusihmisiä meni moottorikelkoilla siihen suuntaan, urku auki siitä ohitte ja palasivat sitten jonkun ajan päästä sieltä hiljalleen tullen, niin oletan, että joku varmaan oli kyydissä. Toivottavasti ei nyt mitään peruuttamatonta ainakaan sattunut, että hiehiin nahoin on sitten päässyt sieltä apua tarvitseva pois. Siinä maailma huomasin myös, että hanki kantaa siellä paljassa tunturimaastossa oikein hyvin ja lähdinkin siitä sitten omille teilleni Niilanpään ylitte ja kohti rautulampea sitten. Tultiin tähän Rautulammen päivätuvalle ja alkaa olla auringonlaskun aika. Mä jatkan vielä siitä huolimatta eteenpäin kohti Lankojärveä, koska tää on vain päivätupa ja tässä ei saisi oikein yöpyöille jo jotakin pakottavaa tarvetta, eikä mulla nyt ole semmoista pakottavaa tarvetta. Tää Rautulampi on aika ylhäällä tunturissa ja täällä on tuommoista kitukasvusta koivua vaan ja tarppileirin tekeminen tänne olisi aika ikävää hommaa ja tässä tuulikin käy jonkun verran. Niin Mä en nyt ryhdy siihenkään, niin mä jatkan vaan kohti sitten sitä Lankojärveä. Siinä on kahdeksan kilsaa tästä ja vaikuttaisi siltä, että jälkiä menee siihen suuntaan ihan reilusti, että varmaan saa jonkun jälkissä kulkeen, niin on helpompi sitten mennä. Maasto muuttuikin onneksi huomattavasti helpommaksi tästä Rautulammilta eteenpäin jatkettaessa, että Rautulammillehan tullaan tunturin yli ja siinä on nousua ja laskua ihan riittävästi sillä reitillä, mutta sitten kun jatketaan tästä kohti Suomujokivartta ja Lankojärveä, niin tämä on käytännössä yksi pitkä loiva alamäki tämä koko matka. Huoltokelkan jälkihän tässä näyttäisi menevän, että tässä pääseekin nyt helposti ja nopeasti kulkemaan.
Toinen vaelluspäivä alkaa täältä Lankojärven tuvalta Suomojoen varresta. Mä tulin eilen illalla ihan viimeisillä päivänvaloilla tähän. Pimeys oli justiin laskeutumassa, kun tänne pääsin. Ja täällä oli neljän hengen porukka majottuneena ja tuossa seinän takana varaustuvan puolella samanmoinen porukka. Ja täällä olikin tupa lämpimänä sitten, kun tulin tähän ja kelpas kyllä tulla tuolta taipaleelta. Täällä oli ylälaveri vielä täysin tyhjänä tuvassa, niin mä levitin omat yöpymiskamani sitten sinne ja Nukuin kellon ympäri, kun olin syönyt, niin menin saman tien maateen ja kahdeksasta kahdeksa nukuin, että ihan hyvät yöunet. Mulla siis puhkes räkätauti siinä ihan päivää kahta ennen reissuun lähtöä, niin mä oon vähän puolikuntoisena täällä nyt ollut liikkeellä, mutta nyt on kyllä oikeinkin hyvä olo, että ei tunnu lainkaan siltä, että mikään tauti tässä hidastaisi tahtia. Pojat lähti tästä sitten kohti Luirojärveä ja... Me ei nyt tänään jatketa matkaa mihinkään, että pysytään tässä Lankojärven tuvan ympäristössä ja tässä lähistöllä ja katellaan tätä hienoa talvista erämaamaisemaa tässä ja huomenna vasta sitten siirrytään eteenpäin. Lankojärvi on oikeastaan tällainen poukama tai suvantokohta tuossa Suomujoessa ja tässä kohtaa niin kuin virtaukset heikkenee ja tämä on ihan hyvässä jäässä ja näin. Tuolla näkyy sitten tupa. Tuolla mäellä, että tää on ihan hieno paikka ja tonne suuntaan sitten Suomujoen virta jatkuu. Tässä Lankojärven tuvalla on autiotupapuoli ja varaustupapuoli erikseen niin kuin yleensäkin näissä tuvissa on. Ja täällä tuvan takana on sitten paljon tämmöistä väliää metsämaastoa, niin täällä on reilusti tilaa sitten omille majoitteille kyllä. Mäkin on ollut tässä joskus sillä lailla, että oli useampi kymmenen lukiolaista samaan aikaan, että tänne kyllä mahtuu väkeä tarvittaessa. Täällä on sitten tietenkin puuliiteri ja huussi täällä tuvan takana kanssa. Noista omista majoitteista puheen ollen, niin nythän oli siis 28 astetta pakkasta viime yönäkin, että täytyy kyllä myöntää, että ei se ihan hirveästi houkuttele puun alle nukkumaan, että ihan tyytyväisenä tuolla tuvan lämmössä nukuin. Kyllä siinä kaksi kasissakin yönsä viettää, mutta ihan täysin välineurheiluksi on se menee, että eristeet riittää ja sillä lailla. Ja joka tapauksessa on sitten aamulla makuupussissa semmoinen jäätynyt paakku, kun tuota uloshengityksen kosteutta on jäätynyt siihen. Että en mitenkään ihan hirveästi semmoisesta nauti, mutta katsotaan nyt, että vietetäänkö tällä reissulla sitten joku yö ihan ulkona vai pysytelläänkö noissa tuvissa. Aikaisemmin mä sanoin, että tälle reissulle ei ole mitään tarkkaa suunnitelmaa, mutta semmoinen ajatus siis on, että liikutaan tässä Suomujoki varressa, eikä lähdetä sen pidemmälle tuonne erämaahan. No mä en sitä ajatusta hahmotellessa tiennyt, että täällä on tosi paljon tätä huoltokelkkauraa. Vähän niin kuin joka suuntaan tuosta Lankojärveltäkin lähti kelkkaura. Tää liikkuminen täällä on ihan lasten leikkiä, että sen puolesta voisi kyllä mennä ihan mihin vaan. Mutta mä olin jotenkin niin kuin jo päätynyt siihen ajatukseen, että mä vietän tämmöisiä leppoisia päiviä täällä ja kuljeskelen päivävarusteilla tässä katsomassa tarkemmin näitä paikkoja ja sillä lailla niin kuin otan ihan rennosti. Mä oon ollut täällä ukk jo monta kertaa aikaisemmin ja mä tiedän, että mä palaan tänne vielä monet kerrot, niin ei mulla ole semmoistakaan painetta tässä, että olisi pakko päästä vaikka sokostille. Mä tiedän, että sinne mennään kumminkin vielä tulevaisuudessa ja mä siellä pari kertaa jo aikaisemminkin käynyt. Tosi hienona näkyy tuolla toi karunaslaavu, toi vaara. Sen takana on se taimenlampi, jolla leiriydyttiin yksi yö sillä mun kaikkein ensimmäisellä Lappivideolla. Onko se Lapin vaellus alkukesällä 2016 nimeltään se video? Kyllä on komiaa ja mikä rauha täällä on. Tämä tilan määrä tekee vaikutuksen joka kerta, vaikka mäkin olen näissä maisemissa jo vierailu muutaman kerran, niin aina se vaan säväyttää samalla tavalla, että tätä villiä luontoa tosiaan riittää niin pitkälle, kun silmä näkee. 
ei tämmöistä vaan Suomessa voi kokea missään muualla kuin täällä pohjoisessa. Enpä olisi tällä hetkellä kyllä mieluummin missään muualla kuin just tässä ja nyt. Huomenta on kolmannen vaelluspäivän aamu ja ulkona on 31 astetta pakkasta, että ihan raikasta keliä pitelee kyllä. Perinteiset vaellusaamupuurot, eli omena, kaneli, lopandia. Mä kaadan tämän pussin sisälle ensin kiehuvaan veteen ja annan sen olla ihan hetken siinä, että se sekoittuu ja sitten kaurahiutaletta perään. Näissä keittämisissähän on hyvä säästää kaasua aina kun mahdollista. Ja nyt toi puuro jo tuossa vähän kiehua pulputtaa, niin mä otan sen pois, pois liedeltä ja laitan kannen alle hautumaan. Niin puuro on parempaakin sitten haudutettuna kuin keitettynä pelkästään. Siinä ei menetä mitään. Hiukan pidempään pitää vaan odottaa, että pääsee syömään. Täällä puistossa tapaa kyllä mielenkiintoisia ihmisiä välillä, kun eilis iltana ja viime yönä mun seurana niin tässä oli semmoinen espanjalainen seikkailija. Ei mikään nuori mies missään nimessä, että harmaantunut parta ja selkeästi keski ylittänyt Mies ja hän kertoo, että hän on tekemässä tämmöistä hiihtohaastetta, Lapland Extreme Challenge, sen niminen joku haaste. Ja se on tuhat kilsaa pitkä se reitti ja se pitää niin kuin 30 päivässä suorittaa ja siinä on tietyt checkpointit, jotka pitää kiertää, jotta se on hyväksytty sitten se suoritus. Ja se reitti lähtee Rovaniemeltä aika lailla suoraan pohjoiseen, kaartaa sitten Inari järvelle siellä sitten kääntyy niin etelää kohti ja Ivaloon, sitten tästä UKK-puiston läpi ja taas sitten Rovaniemelle lopulta sitten sinne. Ja hän oli nyt 600 kilsaa niin kuin hiihtänyt ja hän ajatteli, että viikossa menee loput. Ja <tosikin> oli vaan hauska niin kuin päästä näkemään sitä niin kuin kaikkea varustetta ja kuulemaan sitä tarinaa siitä, kun itsekin ollut kiinnostunut joskus tuommoisista seikkailuhommista ja sillä lailla. Mutta täytyy kyllä sanoa, että nyt kun Tavallaan pääsi aika läheltä sitä touhua näkemään vähän sen tässä, niin ei kyllä tullut semmoinen olo, että jes mäkin haluan, että aikamoista niin kuin suorittamista ja urheilijan hommaahan se on ihan täysin sitten melkein jo, että aika kaukana niin kuin tämmöisestä meikäläisen tyylistä kuitenkin sitten, missä niin kuin haahuillaan ja fiilistellään ja reittiä muutetaan niin kuin fiilispohjalta jatkuvasti ja sillä lailla, että Semmoiseksi on niinku oma kulkemisen tapani jotenkin muodostunut. Ja, no en mä tiedä, ehkä se voisi olla ihan niinku kokeilu luontoisesti joskus hauska niinku testata jotakin semmoista haastejuttua, mutta en tiedä, ei, ei se kyllä semmoiseksi niinku tyyliksi missään nimessä meikäläisillä niinku muodostuisi. Että, joo. Hänellä oli kaikki ruuat tietenkin tarkkaan mietittynä, 4000 kaloria per päivä, ja ne oli pakattu päivä annoksiin valmiiksi. Ja Aika moista kyllä. Hän kertoi myös, että hän on soutanut Atlantin yli. Ja sitten mä kysyin, että no mitä seuraavaksi sitten, että onko joku seuraava juttu jo mietittynä. Ensin, <laughs> ensin se naura tosi kovaa, kun tietysti ei varmaan nyt kesken tämmöisen jutun halua ajatella vielä mitään seuraavia juttuja. Mutta sitten vähän ajan päästä hän kuitenkin sanoi, että no joo, että hän lähtee sitten seuraavaksi soutamaan Kostarikalta Havaijille, niin kuin Tyynellä merellä. Mä sit, joo, okei. Okay. <laughs> Aika muista. Kyllä täällä kaikenlaisiin kulkijoihin törmää, että ei olisi, ei olisi kyllä, kun näki vähän vanhemman miehen tuohon parkkeeraavan ahkionsa tuohon tuvan eteen, niin ei olisi kyllä ensimmäinen, että ei olisi osannut ajatella, että sieltä tulee joku tuhannen kilsan hiihtä ja, <laughs> ja noin kovaa tahtia vielä, siis ihan mieletön juttu. Että. Ja mä niin jätin, että se mikä siinä eritoten kiinnostaa on se niin motivaatio, että kyllähän ihminen voi niin fysiikkaansa treenata kovaan kuntoon totta kai, mutta mikä se on se niinku motivaatio siinä niinku takana, että joku hyvin semmoinen henkilökohtainen juttu se on oltava ei tuommoista, vaikka tossakin niinku sponsorit on tietysti mukana ja on blogia ja nettisivua ja häntä haastatellaan radioon jatkuvasti ja 
niin kuin ruuat tulee sponsorilta ilmatteeksi ja kaikkea näin, mutta kyllä siinä silti joku semmoinen kova niin kuin sisäinen motivaatio on pakko olla. Ei tuolla niin kuin, kun nythän oli tuvassa yötä, mutta sitten välillä teltassa ja näin, että tuolla 30 pakkasessa nuku töitä <laughs> ulkona ja näin, niin kyllä siinä pitää olla kova raivi päällä jotenkin. Mutta joo, tosi mielenkiintoista. Samalla myös vahvistuu jotenkin tässä se oma juttu, että joo, mä, mulla on ihan tämmöinen hyvä juttu tässä, että mä tykkään, tykkään tästä omasta jutusta ja sehän se niinku tärkeintä on tietenkin, että löytyy joku semmoinen semmoinen tyyli ja tapa, mikä niin kuin itselle toimii. Seuraavaksi sitten laitetaan kimpsut ja kampsut kasaan ja siirrytään tuonne porttikoskelle. Siinä on joku 5 tai 6 kilsaa tästä muistaakseni. Siinä on autiotupa ja porttikoski on siis Suomujoissa oleva koski, jossa on kova virtaus. Niin mennään katsomaan, miltä se näyttää näin talviaikaan. Että se on varmasti osaksi jäässä ja osaksi sula, koska siinä on kuitenkin kova virtaus, niin ja hauska nähdä minkä näköinen se on tällainen talviaikaa. Mä laitoin lumikengät ja sauvatkin ahkion kyytiin, kun tämmöstä kelkkauraa taas tässä mennään ja tää on ihan kivikova. Tässä pystyy kävelemään hienosti ilman mitään apuvälineitä. Pakkasta on edelleen 17 astetta, että ihan raikasta keliä kyllä. Aurinko paistaa mukavasti. Joo, kyllähän täällä kelpoa kuljeskella. Maisema on jylhää. Pakkanen nipistelee naamaa, mutta selkä on märkä hiestä. Niinhän se tuppaa näillä talviretkillä menemään. Mä en oo siis täällä Lapin talvessa aiemmin vaeltanut, että eteläisemmän Suomen talvessa kyllä on retkeily. Mutta tää on nyt niin kuin ensimmäinen talvivaellus täällä Lapissa ja sen takia on vähän tämmönen varovainen suunnitelma. Ihan hyvin oltais voitu mennä pidemmällekin tonne erämaahan, mutta mennään nyt tämä reissu tällä tyylillä ja ensi kerralla sitten seikkaillaan vähän kauemmas. Sieltä se pilkistää puiden takaa, Porttikosken tupa. Saavuttiin tänne Porttikosken tuvalle. Tää on hienolla valosalla paikalla. Se on tämmöstä harvaa männikköä kanssa. Oikein hieno paikka. Siellä on perus liiteri ja huussi tossa. Tämmöstä hienoa leirimaastoahan tässä on vaikka kuinka, mutta Taidaan tuonne tuvan lämpöön mennä kuitenkin seuraavaksikin yöksi. Siinä on tulipaikka, mutta se on vähän nyt lumen alla. <tos> Pakkasta on 15, mutta on kyllä pisteliä silma jotenkin, että tuntuu kylmemmältä. Tässä tuvan edustalla on kans jonkun verran virtausta tuossa Suomujoissa ja siinä onkin ihan sulaa vettä keskellä jokea tuolla. No se portti koski on sitten pidemmällä tuolla niinku tuvasta poispäin ja mennään kohta käymään. Nyt täytyy vähän syödä välissä jotakin ja toi kelkkaurahan tässä näköjään jatkuu siihen suuntaan, että ihan lasten leikkiä mennä tosta, mutta mä otan kumminkin lumikengät ja sauvat matkaan, että Tulee varmaan poikettua tuosta uralta kuitenkin sitten, että saa parempia näkymiä siihen koskee. Rajavartiostokin kävi kysymässä kuulumiset tuossa, kun tuli kaksi ukkoa moottorikelkalla lujaa tuolta. Pysähtyvät siihen sitten. Varmaan ihmettelivät, kun ei mulla ole mitään varusteita sen kummemmin mukana ja näin, mutta ei siinä samalla selvisi, että mä olin tullut vähän ohi jo Porttikoskesta, kun toi kelkanuro menee sen verran tuolla etäällä tosta joenuomasta, niin mä oonkin tullut siitä Koskesta jo ohitte. 
Mutta en kyllä kuule mitään virtaavan veden ääntä, että olisiko se todella sitten jäässä joko koski. Luulisi, että täältä etäisyydeltä jo kuulisi. No siinä on nyt Porttikosken silta. Tuo on siis kesäretkeilyreitin silta tosta. Sitten monesti tullaan ylitte, kun Lankojärveltä vaikkapa tullaan tai tuolta toisesta suunnasta. Ja ei täällä kyllä kohise yhtään mikään, että toi koski on jäässä. En kyllä osannut ajatella. Tässä siis sulanmaan aikana kohisee kyllä huolella vesi tässä kohdassa. Ja jotenkin ilman muuta oletin, että toi olisi sula. Se on aivan jäässä ja kyllä toi pakkasen voima vaan on aikamoinen. Tosi outoa kyllä. Ihan kuin maailma olisi pysähtynyt jotenkin tässä paikassa, kun mä odotin semmoista raivoavaa ja pauhaavaa koskea, niin täällä on ihan pysähtynyttä ja ainoastaan tuommoinen pieni veden pulputus kuuluu tuolta jään alta. <tosikin> on se talven voima vaan melkoinen, se hiljentää tällaisenkin paikan. <tosikin> Ei ne rajavartijatkaan sitten sanonut mitään, kun mä sanoin niille, että mä oon menossa kuvaamaan porttikoskea. Että kummassakohan suunnassa se nyt on siitä paikasta, missä oltiin. Kai ne ajatteli, että etelän tollo menee kuvaamaan jotain jäänreunaa sinne. Mulla oli semmoinen mielikuva, että siellä niin koski pauhaa ihan täyttä aikaa. Ehkä he vaan antoivat mun sitten mennä niin itse toteamaan sen tilanteen, että ei siellä kyllä kohise yhtään mikään, että ihan jäässä. Pieni huvittava pulkutus vaan kuuluu sieltä jään alta. Mä tuotin hyvää materiaalia noitten johonkin pikkujouluihin, niin ne voi siellä sitten muistella, että muistaksää Saarinen silloinkin, kun keskellä talvea se yksi oli menossa kuvaamaan Porttikosken kohinaa. Vähän vaisuksi jäi nyt toi Porttikosken retki, mutta hieno ilta kuitenkin ja tosi mukava olla liikkeellä näin kevyellä varustuksella tässä. Hienoja värejä pitelee tuolla auringonlaskun suunnassa. Tällä reissulla tuleekin nyt monenlaista hyvää oppituntia liittyen tähän niin talvivailtamiseen Lapissa, että yksi niin päällimmäisiä asioita on noin lumikengät ja niiden käyttäminen täällä, että mullahan on siis lumikengät sen takia, että ne on niin pienet ja kevyet, niitä on helppo kuljetella bussissa, junassa, auton takakontissa, ihan missä vaan pyörän tarakalla ja ne voi helposti narulla laittaa kiinni repun päälle ja kuljetella niitä sillä laillakin ja suksien kanssa, ainakaan missään nimessä semmoisten pitkien metsäsuksien kanssa se ei niin onnistu ja sen takia mulla ei niin suksia ole. No siihen liittyy tietysti myös sekin, että tuolla meillä päin Pirkanmaalla ja sillä korkeudella niin talvet on ihan mitä sattuu, että nyt esimerkiksi kahtena edellisenä talvena ei ole niin tarvinnut mitään apuvälineitä talvella liikkumiseen ja sitten Itestä tuntuu niin jotenkin hassulta se, että hankkisi pelkästään sitten Lappia varten varusteet erikseen. Ja se täytyy tässä nyt miettiä sitten, että miten, miten tämä homma sitten menisi, että jos haluaisi tämmöisiä reissuja enemmän tehdä. No lumikengillähän pärjää täällä hienosti, kun pysyy noilla niin kuin kelkkareiteillä. Noissa kelkkareiteissä on sitten taas se niin kuin hankaluus, että kun täällähän liikkuu siis puiston huoltoväkeä kelkalla, sitten näitä rajavartioston ihmisiä liikkuu täällä kelkalla ja sitten poromiehiä liikkuu täällä kelkalla. Et jos tuosta lähtee joku kelkkaura nyt suuntaan X, niin mistä mä niinku tiedän, että mihin se johtaa se ura. Ja sitten, että lähdenkö mä niinku tavallaan vaan selvittämään sitten, että mihin se johtaa. No tavallaan sen voisi tietysti saada kyseltyä muilta ihmisiltä sitten, että tiedättekö mihin se menee tai näin, mutta tavallaan, että siinä on näitä muuttujia kyllä jonkun verran. <köhön> mutta tota, 
75 senttinen puuteri lumihanki on joka tapauksessa niin liikaa lumikengille, että se, se homma ei toimi. Mä oon sen nyt tällä reissuilla tässä kokeillut. Ja mikä tässä nyt on suurin harmi tavallaan, niin ei oikein pääse nyt käymään noilla <köhö> lähialueen korkeilla paikoilla, kun sinne olisi niin työlästä puskea sen paksun puuterilumihangen läpi sitten noilla lumikengillä. Joo, semmosia tässä nyt miettinyt ja täytyy sitten tuumailla, että mikä siinä olisi tavallaan sitten se fiksuin ratkaisu. Se Suomen ladun tunturikeskus kiilopäähän lainaa kyllä semmosia metsäsuksia, semmosia pitkiä, että voisi tietysti ajatella, että vuokra kamppeilla lähtisi sitten seuraavalla kerralla, mutta mä oon vähän niinku taas oppinut sit kyllä siihen filosofiaan, että te täytyy niinku oikeasti tuntea ne varusteensa ja se hiukan sotii kyllä sitä vastaan, että jos mä lähden lainakamppeilla, niin sit mulla ei ole semmoista niinku oman niinku suoraa kokemusta sit niistä varusteista niinku itellä, että se tuntuu taas vähän hassulta, että mä oon ollut jotenkin aika tarkka siinä, että kun mä lähden johonkin reissuun, niin mulla on mukana semmoisia varusteita, mistä mä sitten myös todella tiedän, että miten ne toimii ja niin kuin miten, mitä hyviä ja huonoja puolia niissä on ja näin. No tämä majoittumispuoli on pyörinyt mielessä paljon tällä reissulla, että tuommoiset 30 yöpakkaset alkaa olla aika raakoja sitten jo niin riipparistille tai muuten avomajoitteessa nukkujalle, että Kyllä mä tiedän, että maailmalla nukutaan riippumaan tuossa ihan kelissä kuin kelissä totta kai ja kovemmissakin pakkasissa kuin kolmessa kympissä, mutta se untuva eristeen määrä täytyy olla sitten jo melkoinen, että kyllä se niinku menee sitten kanssa ihan puhtaasti välineurheilun puolelle. Mäkin haluan kuitenkin niinku viettää sillä niinku mukavasti sen aikani reissussa, että en mä sillä niinku halua lähteä kärvistelemään, niinku, että just ja just selviää niinku yön yli tai sillä lailla, että Ihan niin kuin mukavasti haluan kuitenkin olla tämmöisillä reissuilla. No nämä autiotuvat on tietysti ihan mahtava juttu ja tosi kova juttu, että tämmöisiä on, mutta näissä on kova trafiikki, että mä oon yllättynyt siitä nyt tällä reissulla, että kuinka paljon täällä on ihmisiä. On saksalaisia, ranskalaisia ja muutaman hengen porukoita ja yksittäisiä vaeltajia menee moneen suuntaan täällä. Ei tietysti voi olettaakaan, että kun autiotupaan tulee, että se olisi jotenkin niin omassa käytössä, en mä sitä tarkoita, mutta kuitenkin sitä omaa rauhaa niin aina toivoo sit loppujen lopuksi kuitenkin. Joku semmoinen lämmitettävä majoite varmaan olisi sitten se juttu täällä, että joku kota tai sitten teltta, mitä lämmitetään sitten jollain polttimella tai näin, että kodassa voisi risukeittimeen tehdä tulet sit siihen ja se voisi ehkä olla sitten hyvä tämmöisessä paikassa. Tässä on näitä yöpymiskamoja, mitä mulla nyt on sitten mukana. Eli mulla on ensinnäkin tämmöinen Savotan peite, missä on toinen puoli tämmöistä lämpöä heijastavaa pinnoitetta. Ja sit mulla on tämmöinen neljän vuoden ajan makuualusta. Mä voin käyttää sitä sekä riippumatossa että maassa nukkuessa. Tämä on toi Thermarestin Exterm alusta ja se on aika mukava. mukava ja lämmin alusta kyllä. No makuupussi on tämä sama Marmotin kolmen vuoden ajan pussi, mikä on lukemattomilla reissuilla ollut mukana. Sehän on speksattu miinus yhdeksään asteeseen, eli se ei missään nimessä näille pakkasille semmosenaan sitten riitä. Ja mulla on siis myös riippumatto mukana ja aluspeitto siihen, niin mä ajattelin, että jos mä nukun ulkona, niin mä teen sillä lailla, että mä nukun alustan päällä, ja olisi sitten riippumatossa tai maassa, ja sitten makuupussi ja laittaisi sen untuva aluspeiton vielä niin lisäpeitoksi päälle sitten, että se aika lailla niin tuplaisi varmasti tuon untuva kerroksen määrän tuossa ja toivottavasti sitten riittäisi tämmöisillekin pakkasille. Mullahan on makuupussiin sitten lisäksi vielä tuommoinen niin merinovillainen lakanapussi, mikä on tosi hyvä muutenkin, että se suojaa niin makuupussia, ettei tarvitsisi sitten pestä tota itse makuupussia ja tuommoinen villa. Pussihan ilman muuta tuo sitten lisäeristettä tietenkin kanssa. No jos ei noikaan sitten riittäisi, niin sit olisi pakko turvautua vaan vaatekerroksiin lisäksi, että sitten tulee jo makuupussissa kyllä <laughs> vähän ahdasta, mutta tuommoinen villakangas takkihan mulla on sitten lämpökerroksena mukana ja sarkahousut jalassa, niin viimeinen keino olisi sitten se, että turvautuisi niihin, jos ei nämä lämpökerrokset riittäisi. Mutta nythän mulle ei ollut huolen häivää tietenkään, kun mä oon ollut tuvissa yötä, niin 
oikein mukavasti tämän alustan ja tuon vaan kuupussin kanssa pärjännyt, vaikka aamuyöllä meneekin lämmöt sitten aika alas. Tässä päivän edetessä keli on kirkastunut ja aurinko paistaa nyt mukavasti ja on oikein tämmöistä valosaa. Mä ajattelin, että mä jään toiseksi yöksi vielä tähän Porttikoskelle ja lähden huomenna sitten paluu matkalle päin. Nyt kun tässä on hyvää aikaa, niin otan kirveen tuolta liiteristä ja avaan tuon vedenottoreijän, jonka joku on tehnyt tuohon joen jäähän jo aikaisemmin, mutta joka tietenkin jäätyy aina kiinni sitten välissä, kun sitä ei käytetä. Viidentenä päivänä sitten lähdin paluumatkalle päin ja reissu kesti kaiken kaikkiaan kuusi päivää. Tämä on ollut hyvin erilainen Lapin retki monellakin tavalla aikaisempiin verrattuna. Eikä vähiten siksi, että mä olin täällä nyt ensimmäistä kertaa keskellä talvea ja aika ankarissakin talviolosuhteissa. Etenkin kun yksin liikkuu, niin näitä luonnonvoimia täytyy huomioida ja kunnioittaa talvella täällä ihan eri tavalla. Että se olisi sitten jo oikeasti vaarallista, että jos... Jostain syystä jäisi toiminta kyvyttömäksi tonne kovaan pakkaseen ulos. No yleensähän mä yövyn mieluiten omassa majoitteessa, mutta kyllähän mä tällä reissulla on ollut todella kiitollinen noista autiotuvista. Ja on se vaan aika kova juttu tuolla tiettömien taipaleiden takana olla erämökissä kamiinan lämmössä, kun seinien ulkopuolella 30 pakkaset paukkuu. Tämä autiotupa perinnähän on hyvin suomalainen juttu. Tämä on alkanut jo... 1700-luvun puolella ja näitä tunnetaan kyllä muualtakin maailmasta, mutta Suomessa tämä juttu on ihan eri tasolla ja pelkästään Pohjois-Suomessa on jo satoja autiotupia. Kylläpä tämä onkin nyt aikamoinen urakka tämä raututuntureiden ylittäminen näin takaspäin mennessä, että toiseen suuntaan oli vähän erilaiset olosuhteet, kun oli kirkkaan sininen taivas ja aurinkopaisto ja melkein tyyni ilma. Nyt tulee vaakatasossa lunta ja Pakkanen on onneksi laskenut johonkin 12, ettei mitään hätää sen suhteen, mutta on tämä nyt aika hurjaa paikkapaikoin silti. Tämä on varmaan joku viides nousu jo nyt, mikä tuossa edessä odottaa. Ja sehän tässä on hyvä, kun on lumikengät, että niissä on melkein täydellinen pito, niin tuonne ylöspäin mentäessä kyllä hyvin pelittää. Joo, naama on jäässä ja kädet on jäässä ja selkä ja pää samaan aikaan ihan märät hiestä, että on tämä vaan aika moista. Nyt pitää jatkaa eteenpäin, kun alkaa vähän jo kylmettyä tässä heti, kun pysähtyy paikalleen. Ahkion jälki hautautuu saman tien tonne lumeen. Jostain tuolta valkoisesta sekasotkusta ollaan tulossa. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut oikein opettavainen reissu ja tästä on hyvä jatkaa sitten tulevien talvivaellusreissujen suunnittelua. Tämä reissu päättyy tähän. Minä kiitän kaikkia katsojia ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!